。没想到贺子怡才来公司几天，就接替贺子坤做了总裁。哎呀，豪门张总，今天啊你得宠，明天他上位，别太当真了。嗯，苏珊，你这个贱人！你用这种下三滥的手段陷害我，你卑不卑鄙啊？妹妹，这你可就冤枉我了。人是你介绍给贺子坤的，合同也是你让他签的，怎么能算到我头上呢？要怪就怪你自己贪心了。苏珊，你会为你做下的事付出代价的。没有了蒋菲菲，我看今天的大戏你怎么唱。下面请欣赏歌后蒋菲菲带来的英文歌曲《Cry》。<笑>苏德主，不好了，蒋菲菲罢演了。罢演了？要不我再去找蒋菲菲好好说说，毕竟违约金是个不小的数目。不必了，恐怕违约金已经有人替他数了。那现在怎么办？贺氏要成为整个行业的笑话了，您是吗？是。看来大家的掌声还是不够热烈啊！让我们再次以最热烈的掌声，有请蒋菲菲小姐。书生，您要是现在跪下来求我，我一开心，说不定。让蒋菲菲给你演一场。这样愁给蒋菲菲解约没有理由。是啊，好妹。哎，那不是贺家大媳妇的姐姐吗？是啊。苏小姐，整个上流社会都在传你跟你妹妹的小叔子偷偷登记结婚，是真的吗？嗯、这事儿我真没听听说。你说的没错。贺子，贺子，他是我贺子怡的太太，也是本次周年庆晚宴的负责人。那么，请问贺太太，这次周年庆晚宴为什么不是由你的妹妹贺家大媳妇负责呢？首先，非常感谢各位贵宾和媒体朋友，百忙之中能来参加贺氏的周年庆晚宴。但是非常抱歉，今天我们没有为各位准备晚餐，也没有演出嘉宾。晚餐和演出嘉宾的全部预算已经作为公益物资送往需要我们帮助的地区。我的妹妹苏曼以身作则，将为此次活动捐出一百万。让我们一起感谢苏曼的慷慨捐赠。在这里，我想对各位说的是，我个人的家事不应该去占用过多的公共资源。相比之下，大家应该把更多的重点放在如何帮助真正需要帮助的人们身上。可是好样的，好样的，说的好样的，不错。我相信，在座的诸位也一定想为他们献一份爱心。今晚。所有与贺氏签订海运委托协议的朋友，你们的委托金，我们贺氏将全部进行公益捐赠。同时，贺氏还会拿出一笔资金来建立天使基金，用来帮助那些因为合作方违约而造成损失的企业渡过难关。贺氏将全面保障每一位客户的利益，让贺氏成为大家最可靠的合作伙伴。我捐二十万，我捐五十万，我捐一百万，我也一百万。不是。我要去老头子面前揭露，让他看清楚你这个恶毒女人的真面目。爸，我说的都是真的。苏生为了报复我，联合辛达一起来坑咱们贺氏。如果您不相信，我可以给贾先生打电话。贾先生，
你把昨天跟我说的话再跟我爸原原本本的说一遍。我根本不认识苏生，就算你给过我钱，我也不能说假话呀。你昨天可不是这样跟我说的呀，爸，不是不是不是这样的。可以啊，爸，你听我解释。话说的还不够清楚吗？你这个贱人！妹妹，妈，你一定要给我做主啊！新达的事是苏生找人陷害我的，瞧瞧你干的好事！你用这种下三滥的手段来陷害我，这不是卑不卑鄙啊？这不可能！请问一下，何家大儿媳妇跟姐姐当众反目，背后原因是什么？你是哪家媒体？敢乱写！小心我告到你倾家荡产！不是，妈，一定是苏生，是他把这个视频发到网上去的。夫人，夫人，外面有好多记者呀！你最近给我安分一点，别再出去招惹是非。看好大少奶奶，不许她出门。是，妈，你还杵在这干嘛？应该关起来的人是苏生。贺太太，由您策划的贺氏周年庆晚宴让人印象深刻。那关于您的各种流言蜚语啊，也是不攻自破。最美少奶奶，连续一周稳居热搜榜首。大家都说啊，贺太太不但人美，而且心善。对此你是怎么看的？首先，非常感谢大家对我的厚爱。我只是做了自己应该做的事情。很多网友啊都很期待你们能够参加真人秀节目。不知道二位最近有这方面的计划吗？真人秀的事情，还是要问一下我的太太啊。那贺总，您对您刚刚推出的贺氏电商平台有什么要介绍的吗？易买网的用户朋友们，大家好。易买网对贺氏来说是一种全新的尝试。贺氏不仅仅是一家实业集团。未来，我们贺氏还会有很多的可能性。这次危机公关做得不错，你们夫妻两人上节目访谈，效果也很好。从小到大，你都喜欢跟我作对，但选太太的眼光还可以。子一子又无人管教，还有很多不足之处，需要您这个当爹的来教诲。真人秀就算了，咱们贺家不必参加那些。明白。可惜心如命薄啊！要是他还活着，请你以后不要再提我母亲的名字，你没资格。你，你这个孽子！我。刚好经过，不是故意听的。啊苏曼，你不是说只要我离开苏生就给我开健身房吗？钱呢？可以给你开健身房，但是，我有一个条件。我怎么知道这一次你像不像现在一样又骗？机会给你了，要不要？看你自己，什么条件？进。你要的销售报告，放着吧。贺子怡，我们聊聊吧。
对，我要间大床房。哦，对了，给我布置的浪漫一点，有情趣一点。我昨天真的是刚好经过，不是故意偷听你们谈话的。贺子怡，你不至于这么小气吧？你要是这样的话，我们还怎么合作？昨天是我意气用事，既然我们是盟友，就应该彼此信任，不应该有所隐瞒。我正式向你道歉。好吧，那我就大人有大量，原谅你一次。我母亲是我父亲的初恋，我父亲在母亲最需要他的时候，选择了离开。让我母亲一个人承受流言蜚语，在生下我不久之后，他就没事了。小时候，每次我特别特别难过的时候，我妈妈都会这样轻轻抚摸我的头，说：“没事了。”哦，对了，这周末，宋先生和宋太太会来家里做客。这次是关系到我们两家彼此是否能够达成合作，你好好准备一下。没问题。想知道溺水的真相吗？八点到德鲁斯酒店二幺幺八，那里有你想要的答案。过时不错。我有点急事，先走了。哎。司哲，怎么会是你？宋先生和宋太太感情特别好，他们在选择合作伙伴的时候特别看重家庭氛围，所以我们一定要让他们看到我们十分恩爱。放心吧，能否和宋氏合作，成败在此一举，我会竭尽全力的。宋先生，宋太太，欢迎你们。贺少爷和少夫人真是郎才女貌啊！<笑>那宋先生、宋太太，请。啊。这次度假怎么样？开心吧？还不错，挺有意思的。<笑>怎么回事？都几点了还不上餐？我催了好几次，我去后厨看看。不好意思，各位久等了。这是曼儿亲自做的菜，希望二位不要嫌弃。这是曼儿亲自做的菜，希望二位不要嫌弃。啊，二位就是宋先生和宋太太吧？欢迎来我们家做客，生儿啊，第一次在家里宴请贵客，招待不周的地方，还请二位多多担待。他呀还太年轻，很多事儿经验不足，以后我这个做婆婆的会好好教导他。原来是贺夫人啊。贺先生有这样的贤内助，真是好福气啊！谢谢宋先生谬赞了。要说贤良淑德，当属宋太太。对对对，来啊！预祝我们宋贺两家合作愉快。好，嗯、合作愉快，<笑>合作愉快。好、嗯。啊跟贺氏的合作，我得回去慎重的考虑一下。告辞，宋先生，宋太太，我送你们。不用了。我溺水的真相到底是什么？你喝了这杯酒，我就告诉你。说吧，没想到苏生，你这么快就傍上贺子怡这棵摇钱树。那你是不是应该给我这个前男友一点小小的精神补偿啊？什么意思？你别过来！
。爸，跟宋氏的合作一定还会有转机。家务事处理好了，再跟我谈工作。哎，老爷子，你别生气啊，老爷子。爸。怎么样，给你准备的大床房还满意吗？是你发了短信。嗯，你别生气了，生儿他太年轻，年轻人贪玩都很正常。错就错在他不该不懂分寸，是我没有管教好，你要怪就怪我吧。慈母多败儿，你就护着他吧。好，好，好，我不说了。子坤最近一直在没日没夜的研究海运行业，我劝他不要那么拼命，他却跟我说他自己不孝，没有替你分忧。老爷，他可是你亲儿子，你可不能不管他。纸上谈兵，能有什么作为？子坤他也是一片孝心。你这么说话，也太让人寒心了。哼！明天让他回公司上班吧。哎妈，我去公司了。好，老公，去吧。苏曼这次做的不错，哎，谢谢妈。但是太鲁莽，让人知道是你在背后捣鬼，连累的可是子坤。我知道了，妈，以后我会注意的。人心不足蛇吞象，在你眼里，我做什么都不对，你什么都不满意。你来这里做什么？事情都替你办好了，你是不是也该兑现你的承诺了？拿着钱，找个地方躲起来，近期不要出现。不要让媒体拍到。放心吧。哟，这不是偷情戏大女主吗？这么早出门，干什么去啊？会情郎去？啊？我是不是会情郎，也要问你这个拉皮条的吧？你怎么？贺子逸是不是嫌你脏不要你了？怎么着也是贺家二公子啊，怎么就变成行走的大草原了呢？我看他什么时候受不了你。我劝你啊，想想离婚的时候，怎么多要点赡养费吧。好狗不挡道。贺太太，跟你一起开房的男人是谁？小贺总已经向你提出离婚，是真的吗？是。贺太太，能回答一下吗？回答一下。哎，贺太太，别走啊！贺总，是。哎，说两句吧。请不用一下。贺太太，贺太太，贺太太，贺太太。刚才，谢谢你。你以后不用来公司了。看来他真的要跟我离婚了。